அன்பு தமிழர்களுக்கு வணக்கம் என்னோட பேர் ராபின் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆப்பிள் ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட் பற்றின வீடியோ ஸோ ஆப்பிள் பார்த்திங்கன்னா செப்டம்பர் டுவெல்த் அன்னைக்கு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஐஃபோன்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆப்பிள் வாட்ச் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஆல்ரெடி நீங்கள் அதோட டிசைன் எப்படி இருக்குது அதோட டெக் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதை பற்றி திருப்பி சொல்லி உங்களை ரொம்ப போர் அடிக்காமல் நம்ம மூணு டாபிக்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஒன்று லேட்டஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஐஃபோன்ஸில் என்னென்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது கம்பேர்டு டு லாஸ்ட் இயர் ஐஃபோன் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதோட ப்ரைஸிங் அண்ட் அவைலபிலிட்டி வந்து இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாம் <laughs> ஃபாலோ பண்ணல அப்படினா மறக்காம ஐ ராபின் ப்ரோ வந்து சர்ச் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுக்கு இருக்கிற டவுட்ஸ் எல்லastype நீங்க கிளியரிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் ஆர் Facebook பேஜ் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் நான் ரெகுலரா கமெண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு தான் இருப்பேன் நீங்க YouTube கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அடிஷனலா உங்களுக்கு வந்து சோஷியல் மீடியால ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத தான் சொல்லிறேன் சோ வித்தவுட் எனி டிலே நம்ம டாபிக் உள்ள போலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் பாத்தீங்க அப்படினா ரிலீஸ் ஆன ப்ராடக்ட்ஸ் ஒன்னு iPhone 10s வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு அதுக்கு அப்புறம் iPhone 10s Max அப்படினு ரிலீஸ் பண்ணாங்க தென் iPhone 10R அப்படினு ரிலீஸ் பண்ணாங்க இது இல்லாம Apple Watch Series 4 ஒன்னு ரிலீஸ் ஆச்சு இது எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நிறைய லீக்ஸ் அண்ட் ரூமர்ஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே இருந்ததுனால அவ்வளவு பெரிய ஈவெண்ட் வந்து சர்ப்ரைசிங்கா இல்ல கிளாப்ஸே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு நார்மலா தான் இருந்தது ஓவராலா பார்க்கும்போது இந்த ஈவெண்ட் இன்னைக்கு மார்னிங் தான் இந்த ஈவெண்ட் பார்க்க முடிஞ்சது ஸ்டார் ஆஃப் த ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்பிள் வாட்ச் சீரியஸ் ஃபோர் தான் சோ ஐபோன் டென்எஸ் அண்ட் டென்எஸ் மேக்ஸ் கூட நான் அந்த அளவுக்கு இம்ப்ரெஸ் பண்ணல பட் ஆப்பிள் வாட்ச் சீரியஸ் ஃபோர் வந்து அதோட புது சென்சார் அடிஷன்ஸ் அண்ட் டிசைன் சேஞ்ச் வந்து ஓவராலா அதில் நடந்திருக்கு இது வரைக்கும் இருந்த ப்ரீவியஸ் ஜெனரேஷன் ஆஃப் ஆப்பிள் வாட்ச் விட கம்பேர் பண்ணும்போது இது கம்ப்ளீட் ஒரு நியூ டிசைன் அண்ட் ஹார்ட்வேர் வைஸ் மட்டும் இல்லாமல் வெளியில் இருக்கிற எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டீரியர் எல்லாமே வந்து ஒரு நியூ டிசைனை வந்து ஆப்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஐஃபோனை பற்றி பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் ஆப்பிள் வாட்ச் சீரியஸ் ஃபோரை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஐஃபோன் டென் எஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஐஃபோன் டென்னோட மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹார்ட்வேர்ஸை வந்து உள்ளே வச்சிருக்கு அண்ட் மைனர் சாஃப்ட்வேர் அடிஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹார்ட்வேரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய சேஞ்சஸ் எல்லாம் கிடையாது நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி ஆப்பிள் வந்து எவ்ரி டூ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் தான் நீங்கள் ஹார்ட்வேர் அப்கிரேட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ எக்ஸப்ட் லாஸ்ட் இயர் வந்து டென்த் ஆனிவர்சரிங்கிறதுனால ஐஃபோன் டென் அப்படின்னு ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஐஃபோன் எயிட் அப்படின்னு வந்துச்சு செவன் எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் இல்லாமல் போச்சு அதனால் நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருந்தாலும் நிறைய பேர் வந்து ஐஃபோன் டென்னை தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணி சூஸ் பண்ணாங்க அப்கிரேட் பண்ணுறவங்களும் சரி நியூவாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறவங்களும் எட்ஜ் டு எட்ஜ் டிஸ்பிளேங்கிறதுனால அது என்டையர்லி நியூ டிசைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்ததுனால ஐஃபோன் டென்னை வந்து நிறைய பேர் ப்ரிஃபர் பண்ணாங்க நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி ஐஃபோன் டென்னோட டிசைன் கியூவை ஃபாலோ பண்ணி தான் இந்த வருஷம் ரிலீஸ் ஆன மூணு ஐஃபோன்ஸும் வந்து இருக்கு ஐஃபோன் டென்எஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட ப்ராசஸர் சேஞ்ச் உங்களுக்கு இருக்கு தென் பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ரேம் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டிஸ்க் ஸ்பீட் எல்லாத்தையுமே இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க கேமரா பம்ப் இருக்கு அதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது அடிஷ்னலாக வந்து பொக்கே எஃபெக்ட் அதாவது டெப்த் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்வாங்க நீங்கள் ஒரு பிக்சர் எடுக்கும்போது உங்களோட பேக்ரவுண்ட் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பிளர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத போத் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் ரெண்டுமே சேர்ந்து இப்போ ஐஃபோன் டென்எஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இந்த டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு எஃபெக்டை வந்து ஐஃபோன் டென் எஸ் அண்ட் டென் எஸ் மேக்ஸுக்கு தென் ஐஃபோன் டென் ஆர்க்கு மட்டுமே லிமிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஐஃபோன் டென்எஸில் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேல எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது ஸோ கேமராவில் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நடந்திருக்கு தட் இஸ் ஃப்ரண்ட் கேமரா வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துலேயுமே சின்ன சின்ன காம்பனன்ஸ் எல்லாத்துலேயும் அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஒன் வந்து அதோட ரியர் கேமராவில் இருக்கிற அதே டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்ட் எஃபெக்டை ஃப்ரண்ட் கேமராலையும் கொடுத்துருக்காங்க இதனால் ஃபேஸ் ஐடி டிடெக்ஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு 60 ஃப்ரேம்ஸ் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட்
டிப்பாக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ கிக் பெஞ்ச் ஸ்கோர் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இனி அடுத்து இன்னொரு ஒன் வீக்கில் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது ஸ்கோர் வந்துச்சு அப்படின்னா தான் தெரியும் ஆல்ரெடி வந்து ஐஃபோன் டென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக் புக் ப்ரோவோட ஸ்கோர் அதாவது லாஸ்ட் இயரோட மேக் புக் ப்ரோ ஸ்கோருக்கு நியராக இருக்குது நைன் தௌசண்ட் ப்ளஸில் ஸோ இந்த வருஷம் எயிட் டுவெல் பயானிக் வந்து பாசிபிளாக உங்களுக்கு டுவெல் தௌசண்ட் ப்ளஸில் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இன்னொரு ஒன் வீக்கில் ப்ராடக்ட் எல்லா கைக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் டியர் டவுன் நடந்துச்சு அப்படின்னா தான் உள்ள எவ்வளோ ரேம் மெமரி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிய போகுது அண்ட் ஹார்ட்வேர் வைஸ் வேறு என்னென்ன அப்கிரேட்ஸ் எல்லாம் மைனர் அப்கிரேட்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிய போகுது இன்னொரு முக்கியமான அப்கிரேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட சிம் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து நடந்திருக்கு அதாவது இ சிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இ சிம் வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஆப்பிள் வாட்ச் செல்லுலார் மாடலில் வந்து இருக்கிற ஒரு விஷயந்தான் நீங்கள் டிவைஸில் அதாவது ஒன் டென்த் ஆஃப் த சைஸ் ஆஃப் ஆக்சுவல் சிம் கார்டில் தான் சைஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு இதோட இ சிம் வந்து இருக்க போகுது அதாவது உள்ள இருக்கிற ஐஃபோனோட லாஜிக் போர்ட்லேயே உங்களுக்கு அந்த இ சிம் வந்து ஒரு மைக்ரோ சிப் மாதிரி இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மைக்ரோ சிப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு மொபைல் நெட்ஒர்க் செட்டிங்ஸில் ஐஓஎஸில் உங்களுக்கு அதுக்கு டாகிள் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ தட் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஆப்ரேட்டர் ஸ்விட்ச் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு சிம் வந்து உங்களுக்கு இ சிம் மோட்லேயும் செகண்ட் சிம் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் நார்மலாக இன்சர்ட் பண்ணுற நானோ சிம் ட்ரேல வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்க போகுது சைனாவில் மட்டும் எக்ஸ்க்ளூசிவாக உங்களுக்கு ரெண்டு நானோ சிம் ட்ரே வந்து கொடுத்துருக்காங்க மற்றபடி எல்லா கண்ட்ரிலேயும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் சைனா நீங்கள் மற்ற எந்த கண்ட்ரியில் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஒரு இ சிம் அண்ட் இன்னொரு நானோ சிம் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்க போகுது ரைட் நோ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் வாட்சில் நீங்கள் அந்த இ சிம்க்கு செப்பரேட் பிளான் வந்து நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணி அதே நம்பருக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ லிட்ரலி வந்து க்ளோனிங் மாதிரி உங்களுக்கு ஃபோன்லேயே அதே நம்பர் இருக்கும் தென் ஆப்பிள் வாட்ச்லேயே அதே நம்பர் இருக்கும் இப்போ இந்த இ சிம் வந்து ஐஃபோனுக்கு வரதுனால நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அதில் முக்கியமான ஒரு பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதிகமாக இன்டர்நேஷ்னல் ட்ராவல் பண்ணுவீங்க அப்ராட் போயிட்டு வந்துட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இனிமேல் இ சிம் யூஸ் பண்ணுற கரியர் அங்கே மொபைல் கரியர் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஒரு பிளான் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க போகிறப்ப சூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா போதும் நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக இன்னொரு சிம் வாங்கி நீங்கள் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நெசசிட்டி இருக்காது சிம்பிளாக வந்து நீங்கள் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு மொபைல் நெட்ஒர்க்ஸ்குள்ளே ஈஸியாக நீங்கள் டாகுல் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஆப்ரேட்டர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற கண்ட்ரியில் எந்த மொபைல் கரியர் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் நெட்ஒர்க் வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம் விதவுட் ஃபிசிக்கல் சிம் ப்ரெசன்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் ஸ்விட்ச் பண்ணிக்க முடியும் அது இல்லாமல் அடிஷ்னலாக ஃபிசிக்கல் சிம் இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு மொபைல் அங்கே கரியர் இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் நேனோ சிம் வாங்கி உள்ள ஐஃபோனில் ஆஸ் விஷுவல் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஜியோ அண்ட் ஏர்டெல் ரைட் நோ ஆப்பிளோட ஈஸியமாக சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓடோஃபோன் ரொம்ப சீக்கிரமே சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஐபோன் டென்னோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஐபோன் டென்எஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து யூசேஜ் டைம் கொடுக்க போகுது அண்ட் ஐபோன் டென்எஸ் மேக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வரைக்குமே டிஃபரன்ஸ் வந்து தரப்போகுது டிசைன் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐபோன் டென்எஸ் வந்து இப்போ ரைட் நோ ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் இன்ச் அதாவது டென்னோட அதே டிசைன் கியூ வந்து வச்சிருக்கோம் ஐபோன் டென்எஸ் மேக்ஸ் வந்து ஏன் அந்த மேக்ஸ் நேம் சூஸ் பண்ணாங்க எனக்கு தெரியல பட் பிளஸ்ங்கிற நேமே ஃபைனாக இருந்தது பட் அது கம்ப்ளீட் இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் பிளஸோட மாடலில் ஃப்ரேம்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஃபுல் பீசல் ரிமூவ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எஜ் டு எஜ் டிஸ்பிளே கொடுக்கறதுனால மேபி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் நேம் ஸ்கீம் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு மேக்ஸும் சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் பர்சனலாக என்னோட ஒப்பீனியன் அது உண்மையாலுமே வந்து ஆப்பிளோட ஸ்டைல் இல்லை அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் பெட்டராக அவங்க வந்து திங்க் பண்ணி அதுக்கு நேமிங் ஸ்கீம் வந்து கொடுத்துருந்துருக்கலாம் ஸோ மேக்ஸ் டிசைனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சைஸ் அதாவது ஃபார்ம் ஃபேக்டர் வந்து எக்ஸாக்ட் ப்ளஸ் மாடலோட ஃபார்ம் ஃபேக்டர் தான் அதனால் உங்களுக்கு ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ப்ளஸ் மாடல் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் டிஸ்பிளே வந்து உங்களுக்கு எந்த விதத்துலேயும் ப்ராப்ளமாக இருக்க போகிறது இல்லை ஈஸியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் பாக்கெட்டில் ஆஸ் யூஷுவல் ப்ளஸ் மாடல்ஸை வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இதுவும் வந்து ஹேண்டியாக தான் இருக்க போகுது பட் டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரலி நீங்கள் ஐபேட் மினி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ஐஃபோன் டென்எஸோட டிஸ்பிளேவே
பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தட் நீங்கள் த்ரீ டி ப்ரெஸ் மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் வந்து அந்த மாதிரி ட்யூன் பண்ணியிருக்காங்க ஐஃபோன் டென் ஆர் வந்து நிறைய கலர்ஸில் இருக்குது அண்ட் அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஐஃபோன் ஃபைவ் சி தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் ஸோ இது வந்து டென் சி அப்படின்னு இருக்கும் நேமிங் ஸ்கீம் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சோம் பட் கடைசி நேரத்தில் சேஞ்ச் பண்ணாங்களா இல்லை என்னென்னு தெரியல பட் ஆப்பிள் வந்து அதுக்கு டென் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எதனால் அந்த ஆர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியல ஸோ இப்போ இதோட ப்ரைசிங் அண்ட் அவைலபிலிட்டியை பார்ப்போம் ஸோ ஐஃபோன் டென் எஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன்டி நைன் தௌசண்ட் ருபீஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆல்மோஸ்ட் ஒன் லேக்லேருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி மாடல் அடிஷ்னலாக வந்து ஃபைவ் டுவெல் ஜிபி மாடல் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பிகாஸ் ஆஃப் அதோட ப்ராசஸர் சப்போர்ட் அண்ட் உள்ள இருக்கிற லாஜிக் போர்டு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னால உங்களுக்கு ஃபைவ் டுவெல் ஜிபி மெமரி வந்து இப்போ சப்போர்ட் பண்ணுறது டென் எஸ் மேக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒன் லேக் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அண்ட் டென் ஆர் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட்லேருந்தே உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது டென் ஆர் வந்து பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி மாடலாக இருக்கும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் பட் ஆப்பிளை பொறுத்த வரைக்கும் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னாவே உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் தான் ஸோ செவன்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸாக தெரியல டென் ஆரை வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் செக்மெண்ட்டில் வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ஒன் ஆஃப் த டாப் செல்லிங் டிவைஸாக இருந்திருக்கும் எந்த டவுட்டும் இல்லாமல் இப்போ செவன்டி தௌசண்ட் ப்ளஸில் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக பீப்பிள் வந்து உங்களுக்கு ஐஃபோன் எயிட் ஆர் அதோட லிட்டில் ஏர்லியர் மாடலை வந்து செவன் வந்து சூஸ் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் ஐஃபோன் செவன் அண்ட் எயிட் வந்து இன்னும் மார்க்கெட்டில் இருந்துட்டு தான் இருக்கு அதோட தேர்ட்டி டூ ஜிபி வேரியன்ட்டை வந்து ஆப்பிள் வந்து ஸ்டில் மார்க்கெட்டில் வச்சுட்டு தான் இருக்காங்க அதோட பேஸ் மாடல்ஸாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அதோட ப்ரைஸுமே வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சிருக்கு ஐஃபோன் செவன் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி நைன்லேருந்து வந்து அவைலபிளாக இருக்க போகுது அது இல்லாமல் ஃபர்தர் கேஷ்பேக்ஸ் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸலன் சேவிங்ஸாக இருக்கும் ஸோ அவைலபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோன் டென் எஸ் அண்ட் டென் எஸ் மேக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து அவைலபிளாக இருக்க போகுது யூஎஸ் அண்ட் இந்தியாவில் லாஸ்ட் டைம் ஐஃபோன் டென் இருந்த மாதிரியே உங்களுக்கு செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து அவைலபிளாக இருக்க போகுது அதாவது யூஎஸ்ல ரிலீஸ் ஆகி வித் இன் ஒன் வீக்ல உங்களுக்கு வந்து இந்தியாவில இருந்து அவைலபிளாக இருக்கும் ப்ரீ ஆர்டர்ஸ் பத்தி இது வரைக்கும் எந்த நியூஸும் கிடையாது பாசிபிள் இன்னொரு டூ த்ரீ டேஸ்ல வந்து ப்ரீ ஆர்டர்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எனக்கு தோணுது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டென் ஆரோட அவைலபிலிட்டி மட்டும் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்துக்கு வந்து போஸ்ட் போன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்ல இருந்து உங்களுக்கு டென் ஆர் ஸ்டோர்ல அவைலபிளாக இருக்கும் நீங்க ஜியோ ஸ்டோர் ஐ ஸ்டோர் ஆர் எனி ஆப்பிள் ரீட்டைல் ஸ்டோர்ஸ் வந்து நீங்க அப்ரோச் பண்ணி நீங்க புக் பண்ணிக்கலாம் பிளஸ் ப்ரீ ஆர்டர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அக்டோபர்ல லான்ச் ஆக போற டென் ஆருக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது பட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா ஸ்டோர்ஸுமே ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறது ஒன் லேக் ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய ஐஃபோன் டென்எஸ் அண்ட் டென்எஸ் மேக்ஸுக்கு தான் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் இருக்கும் ஸ்டோரேஜ் வந்து எந்த ஸ்டோரேஜ் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருந்தது அப்படின்னா என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி சஃபிஷியண்டாக தான் இருக்கும் பட் இன் கேஸ் நீங்கள் நிறைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையும் உள்ள ஆன்போர்டில் வைப்பீங்க அப்படின்னா விச் நான் பர்சனலாக அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஸோ நிறைய மீடியா கண்டென்ட் வந்து ஃபோனில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஜிபி கன்சிடர் பண்ணுங்கள் வீடியோஸ் அதிகமாக எடுப்பீங்க அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இல்லை டென் எஸ் மேக்ஸ் போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் டுவெல் ஜிபியை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பட்ஜெட் வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக ஃபைவ் டுவெல் ஜிபியை கன்சிடர் பண்ணலாம் மெமரி ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் ஹையர் போக போக உங்களுக்கு மெமரியோட ஸ்பீட் ரீட் அண்ட் ரைட் ஸ்பீட் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ ஆப்பிள் வாட்ச் சீரியஸ் ஃபோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் ஒரு கம்ப்ளீட் நியூ டிசைனை வந்து கொடுத்துருக்காங்க சீரியஸ் த்ரீயோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு கம்ப்ளீட் நியூ டிவைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்க போகுது ஸோ சீரியஸ் த்ரீ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க கூட இதை அப்கிரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இதில் ஹார்ட்வேர் சேஞ்சஸ் இருக்கு இப்போ இந்த சீரியஸ் ஃபோர் பாத்தீங்கன்னா நீங்க டச் பண்ணி நேவிகேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு டிஃபரெண்ட் ஃபீல் இருக்கும் ஸோ பாட்டம் ஃபர்ஸ்ட் பாட்டம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா செராமிக் அண்ட் சஃபேர் கிறிஸ்டல் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க எலக்ட்
ஜீரஸ் த்ரீ யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் நீங்கள் டெஃபினட்டாக கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட சஜஷன் சீக்கிரமே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஆப்பிள் வாட்ச் சீரியஸ் த்ரீல இருந்து பாசிபிலி இன்னொரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் குள்ள நான் அப்கிரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்க அப்கிரேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட்ல உங்களோட வியூஸ் அண்ட் சஜஷன்ஸ் கொடுங்க இப்போ செகண்ட் டாபிக் சாஃப்ட்வேர்ஸை பத்தி ஸோ வாட்ச் ஓஎஸ் ஃபைவ் அண்ட் ஐ ஓஎஸ் டுவெல் தென் மேக் ஓஎஸ் மொஹாவே அண்ட் டிவி ஓஎஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்போ ரிலீஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக் ஓஎஸ் மொஹாவே மட்டும் உங்களுக்கு செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ தட் நீங்க உங்களோட ஆப் ஸ்டோர்ல போயிட்டு அப்டேட்ஸ்ல போனீங்க அப்படின்னா நீங்க அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் மத்த மூணுமே அதாவது வாட்ச் ஓஎஸ் டிவி ஓஎஸ் ஐ ஓஎஸ் டுவெல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செப்டம்பர் செவன்டீன் வந்து உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகும் பப்ளிக் பீட்டால நீங்க ஆல்ரெடி இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கோல்டு மாஸ்டர் எடிஷன் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் அதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேபிள் ரிலீஸா வந்து செப்டம்பர் செவன்டீன் எல்லா டிவைசஸ்க்கும் ரோல் அவுட் ஆக போகுது ஸோ நீங்க ஆல்ரெடி பப்ளிக் பீட்டா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட செட்டிங்ஸ்ல ஜென்ரல் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்ல போயிட்டு நீங்க அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஐ ஓஎஸ் லெவன்ல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற எல்லாருமே வந்து நீங்க ஐ ஓஎஸ் டுவெல்லுக்கு கம்பேட்டபிளா இருப்பீங்க உங்க டிவைஸ் வந்து கம்பேட்டபிளா இருக்கும் ஸோ தட் நீங்க அப்கிரேட் பண்ணும்போது செவன்டீன் அன்னைக்கு பாசிபிளி நைட் டென் தேர்ட்டி அரௌண்ட் டென் தேர்ட்டி வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் வந்து புஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆப்பிள் பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் அங்க சான் பிரான்சிஸ்கோ டைம் படி உங்களுக்கு இந்தியாவில் டென் தேர்ட்டி அரௌண்ட் டைமுக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகும் எவ்ரி இயர் அது ரெகுலராக அந்த டைமுக்கு நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கலாம் சர்வர் அந்த டைமில் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும் ஸோ இன்கேஸ் உங்களால் நைட்டு டவுன்லோட் பண்ண முடியல அப்படின்னா அடுத்த நாள் மார்னிங் ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் டவுன்லோட் ஆயிரும் ஐ ஓஎஸ் டுவெல் வந்து என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்பவே ஸ்டேபிளான ஒரு ஓஎஸ் ரிலீஸ் ஆப்பிள் கிட்ட இருந்து அதனால நீங்க கண்ண முடியும் அப்டேட் பண்ணலாம் உங்களோட பேட்ரி ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணும் அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது பிளஸ் நியூ ஃபீச்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அடிஷனா கொண்டு வரும் இன்கேஸ் ஏதாவது பர்டிகுலரா ஒரு சில மாடல்ல ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் வித் இன் ஒன் வீக் ஆர் டூ வீக்லேயே வந்து அடுத்த அப்டேட் உங்களுக்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருவாங்க டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் ஆர் டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இந்த மாதிரி பக் ஃபிக்ஸஸோட உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து பர்டிகுலர் இந்த பேட்ரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும் பிகாஸ் லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் ஆகும் போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பேட்ரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மாடல்ஸ்க்கு மட்டும் இருந்தது அதை வந்து வித் இன் ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ்ல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நீங்க எந்தவித டவுட்டும் இல்லாமல் நீங்க இமீடியட்டாக வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஃபைனலாக தேர்ட் டாபிக் கேஷ்பேக்ஸ் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத பற்றி என்னோட ஒப்பீனியன் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் வந்து ஐஃபோன் டென் ரிலீஸ் ஆகும் போதே அது எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் நைன்ட்டிக்கு ரிலீஸ் ஆச்சு ரிலீஸ் ஆகும் போது அவங்க சிட்டி பேங்கோட டைப் பண்ணி கேஷ்பேக் ஆஃபர்ஸ் கொடுத்தாங்க அப் டு டென் தௌசண்ட் வரைக்கும் தென் பேடிஎம் மாதிரி ஆப்ஷனில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வித் இன் ஒன் மந்த் ஆர் டூ மந்த்ஸ் கழிச்சு தான் உங்களுக்கு வந்து ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வெயிட் பண்ணலாம் ஐஃபோன் டென் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் டென் எஸ் வந்து அப்கிரேட் பண்ணலாமா அப்படின்னா வெயிட் பண்ணுங்க இன்னொரு அடுத்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்லாம் அடுத்த வீடியோ கொண்டு வர போகிறேன் இந்த கம்பாரிசன்ஸ் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஏன் அப்கிரேட் பண்ணக்கூடாது இல்லை அப்கிரேட் ஏன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த கம்பாரிசன்ஸ் வந்து நான் கொண்டு வரேன் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வருஷமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிட்டி பேங்க் அண்ட் ஐசிசி பேங்க் கூட ஆட் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது ஸோ ஹெச்டிஎஃப்சி ஆட் பண்ணாங்க அப்படின்னாலும் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ரைட் நோ சிட்டி பேங்க் அண்ட் ஐசிசி ஜாயின் பண்ணி அப் டு டென் தௌசண்ட் வரைக்கும் கேஷ்பேக்ஸ் வந்து கொண்டு வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு நீங்கள் ஜியோவில் புக் பண்ணும்போது சரி ஏர்டெல்ல புக் பண்ணும்போது சரி ப்ரீ ஆர்டர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அதோட நியூஸ் தெரியும் ஸோ வித் இன் டூ டூ த்ரீ டேஸ்ல கண்டிப்பா நம்மளுக்கு இத பத்தின ஒரு அப்டேட் வந்து வந்துடும் பிரைசிங் வந்து லாஸ்ட் இயர் விட டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால ஃபார் பேஸ் மாடலுக்கு என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து கண்டிப்பா கேஷ்பேக்ஸ் வந்து பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு தான் தோணுது அண்ட் பேடிஎம் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இனிமேல் பெட்டர் கேஷ்பேக்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ மினிமம் டென் தௌசண்ட் கேஷ்பேக்ஸ் அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்மா வரும் அதனால நீங்க உங்களோட ஆக்சுவல் அமௌண்ட் நீங்க ஃபுல் அமௌண்ட் பே பண்ணாலும் உங்களோட கார்டுக்கு வந்து திருப்பி ஒரு பார்ட் அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணும் போது நீங்க கரெக்டான